నారాయణ కృష్ణ భీష్మకుడు మహారాజు ఎవరెవరు ఎప్పుడెప్పుడు ఎక్కడెక్కడ వచ్చారు ఎవరెవరికి ఏమేమి కావాలి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశాడు బలరామకృష్ణులు వచ్చారన్న సంతోషంతో ఇంకా మంచి ఏర్పాట్లు కూడా చేశాడు శ్రీకృష్ణుడు వచ్చాడని విని కుండిన నగరవాసులు వచ్చి ఆయన యొక్క పద్మం వంటి ముఖాన్ని కళ్ళతో తనివి తీరా చూశారు ఆ నగరవాసులందరూ అందరూ పరిగెత్తుకొని వచ్చారు వాళ్ళందరూ వచ్చి చూస్తున్నారు ఆ స్వామి యొక్క ముఖకాంతిని చూస్తూ పాదపద్మాలను చూస్తూ చాలా ఆనందపడుతున్నారు ఈయనకు భార్య కావటానికి తగిన యువతి మన రుక్మిణియే కానీ ఇంకొకరు కారు ఎంత పని అయిపోయింది రుక్మిణినే ఇతను పెళ్లి చేసుకుంటే బాగుంటుంది రుక్మిణినే తగ్గుగా ఉండేటువంటిది కదా ఏంటిది ఇటువంటి మహానుభావుడు ఇటువంటి అందగాడు ఇటువంటి వాడికి కదా రుక్మిణి ఇవ్వాలి అనుకొని అందరూ మాట్లాడుకుంటున్నారు దేహమందు మనస్సునందు ఎలాంటి దోషాలు లేని ఈ కృష్ణుడు కూడా రుక్మిణీదేవికి తగినటువంటి భర్త కదా మనం ఏ కొంచెమైనా పుణ్యకర్మలను చేసి ఉన్నట్లయితే మనంతా దానితో ముల్లోకాలను సృష్టించిన సృష్టికర్త సంతోషించి మనను అనుగ్రహించుగాక వాళ్ళందరికీ అదే ఇష్టం మన మనసులో ఉండేటువంటి కోరికను తీర్చని రుక్మిణిని పెళ్లి చేసుకొని రుక్మిణితో పెళ్లి అయితే బాగుండు అని అందరికీ కోరికలు ఉంది అక్కడ చూస్తూ ఉండేటువంటి పుర ప్రజలందరికీ ఒకే కోరిక మనసులో ఎవరు మాట్లాడుకోవటం లేదు లోపల లోపల అందరికీ ఒకే మనసు వచ్చేసింది విదర్భ రాజపుత్రుని భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు వివాహమాడుగాక అని మిక్కిలి ప్రేమతో కట్టివేయబడ్డ కుండిన నగర ప్రజలు అలా చెప్పుకోసాగారు ఇక వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటున్నారు ఒకరికొకరు మాట్లాడుకుంటున్నారు కృష్ణుడికే సరైనటువంటిది రుక్మిణి అని మనం నిజంగా భాగ్యం చూస్తామా రుక్మిణితో పెళ్లి అవుతుందా ఇట్లా ఈ విధంగా మాట్లాడుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజలందరూ మాట్లాడుకుంటు ఇంతలో రక్షక భటులు చుట్టుముట్టిరాగా పెళ్లి కూతురైనటువంటి రుక్మిణీదేవి అంతఃపురం నుండి అమ్మవారి ఆలయానికి బయలుదేరింది అమ్మవారిని పూజిస్తున్నది కదా అప్పటి నుంచి ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థం అని అప్పటి నుంచి ధ్యాయేత్ పద్మాసనస్థం అమ్మవారిని స్థుతిస్తూనే ఉన్నది గౌరీదేవిని ఆ రుక్మిణీదేవి మోక్షప్రదాత అయినటువంటి శ్రీకృష్ణుని పద్మం వంటి పాదాన్ని ఏకాగ్రంగా ధ్యానించసాగింది స్వామినే ధ్యానిస్తూ అమ్మవారి ఆలయానికి బయలుదేరింది ఆమె చిగురుటాకు వంటి గౌరీదేవి పాదాన్ని దర్శించటానికై కాలినడకతో బయటకు వచ్చింది రుక్మిణీదేవి తల్లులతోనూ చెలికెత్తల గుంపులతోనూ కలిసి మౌనంగా నడుస్తూ ఉన్నది చాలా మౌనంగా నడుస్తుంది కార్యక్రమం ప్రారంభమైపోయింది అమ్మవారి గుడికి వెళ్ళి గౌరీ పూజ చేసిన తర్వాత కదా అదొక సంప్రదాయం కదా పెళ్ళేటువంటి పిల్లలు మొదట గౌరీ పూజ చేయమంటారు చేసి అమ్మవారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకొని కుంకుమ భాగ్యాన్ని మాంగల్య భాగ్యాన్ని కోరుకోవాలని చెప్పారు శూరులైన రాజభటలు కవచాలను ధరించి ఆయుధాలను సిద్ధంగా పట్టుకొని ఆమెను రక్షిస్తున్నారు చాలా భక్తితో ధ్యానించాల పెళ్ళేటువంటి పిల్లలు నిజమైనటువంటి భక్తి అలంకారం చేసుకున్న తప్పుడే రావాలా గౌరీ అమ్మవారి మీద ఇంకా ఏ ఎక్కడా పరధ్యానం పెట్టనే కూడదు అప్పుడే వాళ్లకు మాంగల్య భాగ్యం కుదురుతుంది లేకపోతే కుదరదు పెళ్ళి అయ్యేటువంటి పిల్లలు గౌరీ పూజను జాగ్రత్తగా రెండు రోజులు చేయాలా అని చెప్తారు చేయాలి మీరు గౌరీ పూజ చేయటం లలితా శాస్త్రనామాన్ని చేయటము లలితా శాస్త్రనామాన్ని వినటము కుంకుమార్చన చేయటము ఇవన్నీ చేస్తే మీ మాంగల్యము గట్టిగా ఉంటుంది మీరు సుఖంగా ఉంటారు మద్దెళ్ళు శంఖాలు తప్పెట్లు వాద్యులు బేరీలు భోగిస్తున్నారు దడుగుతూ ఉన్నది కార్యక్రమం అమ్మవారి పూజ చేస్తున్నారు గొప్పవారైన గణికులు ఎంతోమంది రకరకాల కానుకలతోనూ నైవేద్యాలతోనూ నడుస్తున్నారు మహారాజు యొక్క కూతురు పెళ్ళి కదా మాలలు గంధము వస్త్రాలు ఆభరణాలతో అలంకరించుకున్నటువంటి బ్రాహ్మణ పత్నులు రుక్మిణితో కలిసి నడుస్తున్నారు వీళ్ళంతా కూడా గాయకులు గానం చేస్తూ ఉండగా సూతులు మాగదులు వందులు స్తోత్ర పాటలను చేస్తూ వాళ్ళంతా పాఠాలంతా చేస్తూ వస్తున్నారు నడుస్తున్నారు వీరందరూ కూడా పెళ్ళు కూతురుతో కలిసి వెళ్ళసాగారు అంత అందరూ బిజీగా ఉన్నారు అటువంటిది ఉత్సవం ప్రారంభమైంది వెళుతున్నారు కాలినడకతో కాలుకేమి వేసుకోకూడదు 
చెప్పులు వేసుకోకూడదు ఒట్టి కాళ్లతో నడచాలా మధురమైన సుకోమలమైనటువంటి అమ్మవారి ఆ రుక్మిణీదేవి యొక్క పాదాలు నడుస్తున్నాయి ఎక్కడ భూమి మీద ఆ ఎంత ఆ ముద్ర ఎంత పడిందో ఎంత భాగ్యం చేసుకుందో కుండిని పురం తెలియటం లేదు రుక్మిణీదేవి గౌరీదేవి ఆలయానికి చేరుకొని కాళ్లను చేతులను కడుక్కొని ఆచమనం చేసి పవిత్రురాలైంది ఏకాగ్రచిత్తే అమ్మవారే ఏకాగ్రచిత్త అయింది ఆవిడికి ఇంకేమమ్మ మహాలక్ష్మినే ఆవిడ కదా ఆవిడ గౌరీదేవికి పూజ చేస్తూ ఉన్నది ఆవి చేయాల్సిన పని లేని కళ్ళు మూసుకొని ఒక నమస్కారం చేసుకుంటే చాలు లోపల కానీ లోక వ్యవహారంగా ఇవన్నీ కూడా నిజంగా భక్తితో ఆచరిస్తుంది ఏకాగ్రచిత్త అయి అంబికాలయంలో జగన్మాత సన్నిధికి చేరుకుంది జగన్మాత శ్రీహరే అట్లా చేరుకుంది పెద్ద వయస్సు గల బ్రాహ్మణ పత్నులకు విధి విధానము బాగా తెలుసు కదా వాళ్ళంతా చెప్తున్నారు ఇట్లా నడచు ఇట్లా నడుచుకో ఇట్లా వారి పెళ్లి కూతురు చేత శివుడి అర్ధాంగి అయినటువంటి గౌరీదేవికి శివుడికి నమస్కారం చేయించారు రుక్మిణీదేవి నమస్యే త్వాంబికే భీక్షణం స్వసంతానయుతాం శివాం భూయాత్ పతిర్మే భగవాన్ కృష్ణస్తదను మోదతాం ఓ జగన్మాత గణేశుడు కుమారస్వామితో కూడి ఉన్న నీకు మళ్ళీ నమస్కారం చేస్తున్నాను నువ్వు శుభాలనిచ్చేదా నువ్వు నాకు భగవంతుడైన శ్రీకృష్ణుడు భర్త అగుగాక నా కోరికను నెరవేర్చుదవుగాక అని కోరుకున్నది అమ్మవారిని శ్లోకాలు అనేక విధాలుగా స్థుతిని చేస్తూ ఈ శ్లోకము కళ్యాణకారకము అని చెప్తారు దీనిని మంచి భర్త కావాలనే కోరుకునే కన్యలు పఠించాలి వినాలి అప్పుడే వాళ్ళకు మంచి భర్త దొరుకుతాడు నీళ్లు గంధము అక్షతలు ధూపాలు వస్త్రాలు పుష్పమాలలు రత్నమాలలు అలంకారాలు రకరకాల కానుకలు నైవేద్యాలు దీపాలు వరుసలు అనే వాటితో రుక్మిణీదేవి భవానిని శివుణ్ణి కూడా వేరువేరుగా పూజించింది అమ్మవారిని శివుణ్ణి కూడా పూజించింది అట్లా అమ్మవారిని పూజిస్తూ ధ్యానం భగవంతుడి మీద పెట్టింది నారాయణ 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 శ్రీహరి కృష్ణ